So good morning all uh, all my uh, my sisters uh, who are attending this session. Elarko, in our day, Kerala one of them. Romba sandosho KSR institution or associate from there. Renda all the the women empowerment of the intra and the factors la. In address panna soltra thala. Ongla la apni niga. Adayalam kandu puri kerala thali. Yena education is not to just to provide. an external qualification so edal or ipa or oru name ipa akshaya abhi irukken vechukkeengala akshaya avangal pinnadi irukra avangaloda qualification so illana and some name some name so a la irukka b la irukka name la pinnadi edavadhu qualification nam acquirement e porom ma ba illana edavadhu or qualification be me abhi solli adukapra final la or phd nama acquire pannitom appadina we become a doctor so education qualification ellame vandha paathina most of the time or external qualification a irukra nammalku ipo and the qualification now it has become very common so all india level la vandha paathina ellarkume graduation vandha paathina or minimum qualification education qualification a irukku adanalla vandha paathina even medical la kuda vandha paathina munnadi la doctor aaganum abindra and aasaila ellarum mbbs padicha podum appdi nenaikiradha நாம வந்து பெரிய விஷயமா நினைச்சோம் சரி एमबीबीएस படிச்சா போதும் नीट एग्जाम எழுதி नीटல एमबीबीएस படிச்சா போதும் அப்படி ஆனா एमबीबीएस படிச்சதுக்கு அப்புறமா தெரியும் एमबीबीएस முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு தேவ கட்டாயமா ஒரு हायर குவாலிஃபிகேஷன் சோ அவ என்ன பண்ணுவாங்க पीजी नीट எழுதுவாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா एमडीல நிறைய நிறைய குவாலிஃபைட்ஸ் அப்படி ஸ்பெஷலைசேஷன் ஈவன் சம் டைம்ஸ் நான் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்லாம் போகுறப்ப பசங்க கிட்ட பிளஸ் டூ படிக்கிற பசங்க எட்டாவது படிக்கிற பசங்க இல்லைன்னா பத்தாவது படிக்கிற பசங்கள்ல அவங்க ஸ்டேஜ் ஏறப்ப என்னோட ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பர் ஸ்பெஷலைஸ்டோட சொல்றாங்க நான் கைனகாலஜிஸ்டா ஆகணும் நான் வந்து கார்டியாலஜிஸ்டா ஆகணும் நான் ஒரு நியூரோ சர்ஜன் ஆகணும் அந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க முன்ன மாதிரி எல்லாம் இல்லை ஆக்சுவலா ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் நான் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் ஆசை போய் ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆசை வர வந்ததுனால எல்லாருமே ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் அக்வயர் பண்ணாதான் அந்த சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன்ல குவாலிஃபிகேஷனை குவாலிஃபை ஆகி அவங்க அந்த ப்ரொஃபஷனை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு இன்னைக்கு எஜுகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையுமே எம்பவர் பண்ணிருக்கு ஆனா நான் சொன்ன இந்த எக்ஸ்டர்னல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இந்த எக்ஸ்டர்னல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்ற என்னோட டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிஸ்கவரி ஸோ டிஸ்கவரி அப்படின்றப்ப நீங்கள் வந்து டிஸ்கவரி சேனல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயின் டிஸ்கவரி அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம கூட ஸ்கூல் டேஸ்லாம் படிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஸ்கவர் பண்ணார் போயிட்டு இந்த மாதிரி வெஸ்ட் இண்டீஸ் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க நம்ம வந்து வாஸ்கோட கவனமாக போனார் இந்த மாதிரி டிஸ்கவர் பண்ணார் அப்படின்னு ஸோ இன்வென்ஷன் வேற டிஸ்கவரி வேற ஸோ டிஸ்கவரி அப்படின்றது இருக்கிற விஷயத்த தேடி நாம அதை கண்டுபிடிக்கிறது பேர் நம்ம டிஸ்கவரி அப்படின்னு நாம ஸ்கூல் டேஸ்ல நாம அதுக்கு மீனிங் பார்த்தோம் இப்ப நம்ம கிட்ட கடவுள் நம்மளை படைக்கிறப்பவே அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா நம்ம கிட்ட அபண்டன்ட் எனர்ஜியோ அபண்டன்ட் டேலண்டா நம்மளுக்கு அவர் கொடுத்துதான் படைச்சிருக்காரு அதனாலதான் நாம என்ன பண்றோம்னா நாம க்ரோ ஆகுறப்ப வளர வளர நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜியும் அந்த டேலண்டும் அந்த 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 டேலண்டோட பண்டில் சொல்லுவோம் ஸோ டேலண்ட் பண்டில் அப்படின்றது ஒரு குழந்தை பிறந்த வச்சுட்டுனா அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டேலண்ட் பண்டில் எல்லாருக்குமே இந்த ஆச்சரியம் தெரியுமா தெரியாதான் தெரியாது ஏன்னா நம்ம அம்மாவுடைய வயசுக்குள்ள இருக்கிறப்ப அமியோடி குளியோட இருக்குது அந்த அமியோடி குளியோடில் நாம மிதந்துக்கிட்டே இருந்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வெளியில பிறந்த உடனே நம்ம ஏன் அழ ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாம என்ன பண்றோம்னா எக்ஸ்டர்னல் ஏர் ஏன்னா நம்மளுக்கு உள்ள இருக்கிற இந்த இன்டர்னல் ஆர்க் இன்னைக்கு கூட கோவிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இந்த சிடி செஸ்ட் சிடி ஸ்கேன் தான் எடுக்கிறாங்க அந்த அதுக்கு வந்து கொராட் ஸ்கோர் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப சிவியரிட்டி அப்படின்னு பாக்குறப்ப டென்னுக்கு மேல போகிறப்ப சிவியரிட்டின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இங்க நம்மளோட இன்டர்னல் ஆர்கன்லாம் நாம பிறந்த உடனே இப்ப அது ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அந்த மாதிரி நாம பிறந்த உடனே இப்போ எக்ஸ்டர்னல் அதை இருக்கு அம்மா வயிற்றுக்குள்ள ஒரு ஃப்ளூயிட்ல இருக்கும் ஃப்ளூயிட்ல இருந்து நாம வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நாம ஒரு ஒரு ஆக்சிஜன் இன்டேக்கை நம்ம உள்ள இருக்கோம் ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் இன்டேக்கை உள்ள இழுத்த உடனே ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் கிரியேட் ஆகும் இனிஷியலா அந்த சைல்டுக்கு 
ஸோ அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்ல அழகுறது தான் அந்த சைல்டு குழந்த குழந்த அழகணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஸோ ஏற்கனவே ஆர்கன் இருக்கு நம்ம நம்ம குறந்த உடனே அந்த ஆர்கன்லாம் ஃபார்ம் ஆகி அந்த டென் மந்த்ஸ்க்குள்ள ஃபுல்லா டெவலப் ஆகி தான் நம்ம வெளியில வரும் அப்படி அந்த ஆர்கன் நாம அம்மா வயத்துக்குள்ள இருந்தப்ப அந்த ஆர்கன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா அந்த ஆர்கனோட யூட்டிலிட்டி இல்லை ஆக்சுவலா ஆனா நாம பிறந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்ப எப்படி லங்கோட ஆர்கன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்காசன் இன்டர்னல் ஆர்கன் எப்படி நம்மளுக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி தான் நாம இப்ப வளர வளர வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம கடவுள் கொடுத்த இந்த டேலண்ட் எல்லாம் நம்ம நம்ம பர்ஸ்ட் டேலண்ட் டேலண்ட் நீங்க சொல்றது வெளியில இருக்கிற அந்த எக்ஸ்டர்னல் டேலண்ட் எல்லாம் சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் வரப்ப கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பில்டாவே ஹி ஹஸ் கிவன் சோ மச் டேலண்ட் ஆக்சுவலா நிறைய டேலண்ட் கொடுத்துருக்காரு கேர்ள்ஸ்க்கு ஏன் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டேலண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் வந்து பை பை நேச்சர் தேட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நான் சொல்றது ஒரு ஏன்ஷியன்ட் பீரியட்ல அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது ஈவன் இப்ப இந்த அந்த அந்த சிவிலைசேஷன் ஆரம்பிக்கிற பீரியட்ல இல்லைன்னா நம்மளோட அந்த எவல்யூஷன்ல ஆரம்பிக்கிற பீரியட்ல தி ஃபீமேல் ஹேஸ் டு கிவ் பேர்ட்ஸ் டு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒரு ஒரு பெண் அப்படின்னு வரப்ப அது எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் சரி அந்த பெண் அப்படின்னு வரப்ப அது ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண் ஆணுக்கு அந்த பொறுப்பு இல்லை ஆக்சுவலா ஏன்னா ஆண் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல ஏன்னா ஊரெல்லாம் தர்தலையா சுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நாம வந்து இங்க ஒரு பெண்ணை வந்து நாம அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா பெண்ணுக்கு பை பர்த் காட் ஹஸ் கிவன் இன்பில்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேட் கிவ் பர்த் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதெல்லாம் அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வரப்ப நாட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா அந்த இருக்கிற சோ ஃபார் இது வரைக்கும் எத்தனை ஜென்ரேஷன் நம்ம தாத்தாவுக்கு 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 இருக்கிற அத்தனை ஜென்ரேஷனோட எல்லா ஜெனடிக்கல் அந்த ட்ரெய்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களோட மொத்த அந்த அந்த மரபியல் கூறுக்கான மொத்த விஷயத்தையும் அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா அந்த அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ற அந்த வேலைய அவங்க ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல நம்ம அம்மா வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ள வச்சிருக்கிறப்ப அப்படிதான் வச்சு நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் மந்த்ஸ் கழிச்சு நம்மள இந்த உலகத்துக்கு நம்மள அறிமுகப்படுத்துறப்ப ஒரு உயிரா அறிமுகப்படுத்துறப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து கூன் குருடு செவிடு இதெல்லாம் இல்லாம பிறக்கிறதே அறிவு அறிவு மானிடராய் பிறக்கல அறிவு அதனிலும் அறிவு கூன் குருடு செவிடு அப்படின்னு நிறைய இந்த மாதிரி ஆஹ் ஒரு குறைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இங்க நாம குறை இல்லாம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னாலே அதுவே இந்த ஜனனத்துடைய பெரிய சக்சஸ் ஆக்சுவலா நாம வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா அது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருந்த அந்த இன்டர்னல் ஆர்கன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட யூட்டிலிட்டி உள்ள இருந்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு லங்குக்கு ரோலே இல்லை இப்ப வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நாம உள்ள அந்த சுவாசத்தை எடுக்கிறதுக்கான லங்கோட ரோல் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் கடவுள் பிறக்கிறப்பவே எல்லா உயிரினத்துக்குமே அந்த ஸ்பெஷல் டேலண்டையும் ஸ்பெஷல் டேலண்ட் பண்டலையும் ஜெனடிக் டேலண்ட் பண்டல் வச்சிருக்காரு அத நாம எப்படி டிஸ்கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு வரப்பதான் இந்த எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் ஒரு சில பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவங்களுக்கு நாம மியூசிக் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டோம் டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டோம் வரையத்துக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டோம் பா அதாவது ரசிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டோம் ஆனா இருந்தாலும் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூசிக் கத்துக்காம மியூசிக் கத்துக்காம அவங்க டான்ஸ் கத்துக்காம எதையும் ஃபார்மலா செய்யாம அவங்களால அவங்க அதை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இயற்கையாக எல்லா மனுஷங்களுக்கும் இருக்கு ஆடுறது பாடுறது நாம ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த ஜெனடிக் ட்ரெயின்ஸ்ல இப்ப மொழி அப்படின்னு வரப்ப இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் வரப்ப நம்மள ஒரு பிஏ குவாலிபிகேஷன் பிஎஸ்சி குவாலிபிகேஷன் ஆர் இலக்கியத்தில் <laughs> 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 
வெளிப்படுத்தல <laughs> இன்பில்டாவே கடவுள் நிறைய டேலண்ட் கொடுத்திருக்கனால அந்த டேலண்ட நீங்க டிஸ்கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கனா அத டிஸ்கவர் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல இத இத குறிப்பா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு एक्चुअली எனக்கு எனக்கு டிஸ்லெக்ஸியா அப்படிங்கற ஒரு கற்றல் குறைபாடு இருக்கு அதனால இன்னைக்கு வந்து எனக்கு எல்லாரும் என்ன கவனிக்கிறதுக்கு எல்லா எல்லா யூத்துமே என்ன கவனிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நான் ஒரு ஸ்கூல் டிராப் அவுட்டர் எனக்குஷ்யம் <laughs> 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 Hello. Uh, yes, sir. Audible, sir. Yeah. Sorry, uh, there was an official uh, call actually, so I couldn't uh, attend. Okay, uh, sir. Okay, sir. Yeah. So, as I stated, I have to say that I have to say that the talent that we have to explore is the talent that we have to explore. That is called discovery. and self discovery the self discovery abindrathu vandu paathina enna edhu self discovery abindru seriya what is self discovery self discovery is nothing but nammaloda nammukitta irukra and the yerkiyana and the bundled talent and the bundled talent nama eppa nama kandupidikiramo adhu da self discovery mathavanga kandupidikiradhu illa ena mathavangalukku vandu paathina nammaloda internal talent ஆட்டிடியூடு <laughs> இந்த ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் டிஸ்லெக்ஷிக்கா இருந்த எனக்கு ஹலோ சாரி மியூட்ல போயிடுச்சேன் சோ கேக்குதா இப்ப ஹலோ எப்ப மியூட் போச்சு இப்பதான் போச்சா இப்பதான் So, uh, na school dropout என்ன <laughs> now i need to explore my talent ena formal education kadaiyadhu enak actually so formal education varappa enoda talent ellathiyum na engiyadhu oru thule experiment pandrappa da college vandu romba mukkiyamaana role play pannudhu nam kooda irukka friends nam mukkiyamaana role play pandranga nammaloda teachers mukkiyamaana role nare play pandranga oru environment role role play pannudhu indha maathiri nam namla explore pannalana ena eppa nam discover panna mudiyum டிஸ்கவரி அப்படின்றது என்ன நீங்க கூட சேனல்ல டிஸ்கவரி சேனல் பாத்துப்பீங்கல அதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணனும் எப்ப நீங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றீங்களோ உங்கள நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதான் உங்களோட டாலன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களோட ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களோட ஆட்டிடியூட் எல்லாத்தையும் உங்களோட पर्सனாலிட்டி வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணவே முடியும் இப்போ நம்ம வீட்ல எது எங்க இருக்கு அப்படிங்க சமையல் ரூம்ல உப்பு இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்களே நாம நம்ம அம்மா ஊருக்கு போயிட்டாங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்படினு வரப்ப நமக்கு அதுக்கு சமையல் ரூம்க்கே போகல சமையல் ரூம் போகாத வரைக்கும் நமக்கு உப்பு எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தெரியுமா அப்படின்னா தெரியாது 
ஒரு சமையல் ரூம்ல போய் நாம என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டி இருக்கும் இல்லைன்னா நாம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த அந்த யூஸ் பண்ற அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அம்மா உப்பு வச்சிருப்பாங்க உப்பு சக்கரையும் ஒரே கலர்ல இருக்கலாம் ஆக்சுவலா பட் இருந்தாலும் உப்பு சக்கரையும் ஒரே கலர்ல இருக்கிறப்ப நம்ம பார்த்த மாத்திரத்துல நம்மளுக்கு அது தெரியறது கஷ்டம் மேபி ரெகுலரா யூஸ் பண்ணா உப்போட கலரும் சக்கரோடைய கலர் நம்ம அதை சைஸ் பார்த்து இல்லைன்னா அது கிராண்டோட அந்த இதை பார்த்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இது உப்பு தான் இது சக்கரை தான் அப்படின்னு ஆனா நாம எடுத்த உடனே முதல் தடவை உப்பு சக்கரை அப்படின்னு இந்த கலரை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ரொம்ப கஷ்டமும் அதே மாதிரி தான் நாம இப்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்க சமையல் ரூம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற மாதிரி நாம இப்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நம்மள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற நம்மளோட அந்த பர்சனாலிட்டி ட்ரை ட்ரைட்ஸ் பர்சனாலிட்டி வேல்யூஸ் பர்சனாலிட்டி ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால டிஸ்கவர் பண்ண முடியும் சோ அதுக்கு தான் எஜுகேஷன் வெறும் எழுத படிக்க அப்படின்றது மட்டும் இல்ல ஏன்னா எழுத படிக்க அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் லிட்ரஸி எழுத படிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இப்ப நான் வந்து ஒரு பிஎஸ்சி குவாலிபிகேஷன் அக்வயர் பண்ணிட்டேன் பிஎஸ்சி குவாலிபிகேஷன் அக்வயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஜாபுக்கு போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜாபுக்கு போறப்ப அந்த ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் தான் ஒரு ஜாபுக்கு போறேன் ஜாபுக்கு போறீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்க போற வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி மேக்ஸ் வேலை கிடையாது அது ஒரு கிராஜுவேட்டா நீங்க ஒரு ஆர்டினரி கிராஜுவேட்டா இருக்கிற உங்களுக்கு அந்த வேலையை செய்ய அந்த கிராஜுவேட் லெவல்ல ஏன்னா நீங்க வந்து இப்ப கிராஜுவேட் வரப்ப ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பர்சனாலிட்டி மெச்சூரிட்டிய நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அந்த வேலையில அப்படின்றது அவங்களோட எதிர்பார்க்கக்கூடிய நீங்க மேத்தமேட்டிக்கல் வேல்யூவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் இல்ல நீங்க உங்களோட அந்த எஜுகேஷனல் வேல்யூ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த ஆர்கனைசேஷன்லயும் உங்களோட குவாலிபிகேஷனோட வேல்யூவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறதுல அவங்க எதிர்பார்க்கறது உங்களோட பர்சனாலிட்டிய நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்க யூஸ் பண்ணி அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற பிளானா இருக்கட்டும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற தேவைகளா இருக்கட்டும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற ஐடியாவா இருக்கட்டும் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு தேவையான அந்த கோஆர்டினேஷனா இருக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு தேவையான வேல்யூஸா இருக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு தேவையான எனி எனி டிசிப்ளினா இருக்கும் எல்லாத்தையுமே உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்றதும் அவங்க எதிர்பார்க்கலாம் முடியும் நீங்க பிஎஸ்சி குவாலிபிகேஷன் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம தான் குவாலிபிகேஷன் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் மேல வச்சிருக்காங்க அப்படி நம்ம பேப்பர்ல பார்த்து நம்மள நம்மள வந்து ஆச்சரியப்பட்டுப்போம் ஆனா காம்படிஷன் அப்படின்னு வர அங்க உங்களை நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணுவீங்க உங்களுக்குன்னு தனித்துவமான அடையாளம் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த அடையாளம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்கியோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி பறவை இருக்கும் பனி பிரதேசங்கள்ல பாத்துருப்பீங்க இல்லையா அது வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த அது வந்து பெங்கியோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்ட கூட்டமா இருக்கும் அது ஒரு கம்யூனிட்டி லிவிங்னே சொல்லுவாங்க எப்பவுமே கூட்டமா தான் இருக்கும் தனியா வாழ ஆக்சுவலா ஆனா தாய் பறவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய அந்த குட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த குட்டி பறவை இருக்கு இல்லையா அதோடைய குஞ்சு பறவையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா அடையாளம் கண்டுபிடிச்சோம் ஏன்னா அதுக்கு அதோடைய அந்த குட்டியோடைய அடையாளம் ரொம்ப அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை அணு அணுவா பார்த்து அதோடைய குட்டியோடைய நடை உடை பாவனை அதோடைய வாசம் எல்லாத்தையும் எப்படி அது எல்லா உயிரினத்துக்குமே வெறும் பெங்கியோனுக்கு மட்டும் சொல்லல எல்லா உயிரினத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நீங்க நம்ம அம்மா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நம்ம அம்மா எங்கேயாவது ஒரு கூடுதல் இருக்கும் நம்ம அம்மா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம அம்மாவுக்கு நம்மளுடைய நம்மளுடைய நடை உடை பாவனை நம்மளுடைய நம்மளுடைய விஷயங்கள் நம்ம உள்ளுணர்வு அதெல்லாம் அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும் அதை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க அதுதான் வந்து தட்ஸ் கால் டிஸ்கவரி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த எஜுகேஷன் உங்களுக்கு ஒரு உள்ளுணர்வை தரணும் என்ன உள்ளுணர்வு தரணும் அந்த உள்ளுணர்வு என்ன உணர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட என்னென்ன டேலண்ட் எல்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணணும் நம்மளுக்கு எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் தவிர்த்து நம்மளுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்குதான் இந்த எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா நான் வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப நான் எப்படி என்ன டிஸ்கவர் பண்ணேன் நான் செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்னு வரப்ப நான் எனக்கு ஒரு அடையாளம் சொ
இந்த கேள்வி தப்பா இருந்தா அந்த கேள்வி எக்ஸ்ட்ரா போடுறோம் அந்த மாதிரி நிறைய அதிக பிரசங்கித்தனமா பண்ற பசங்க நிறைய இருக்கு அங்க இல்லைன்னு சொல்லலாம் பட் அதிக பிரசங்கித்தனம் ஏன் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா முந்நூறு கேள்வினாலே போதும் பட் முந்நூறுக்கு மேல நம்ம ஸ்கூல் டைம்ல இருந்து நல்லா படிக்கிற பசங்க எல்லாம் நிறைய எழுதி வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா டிஸ்லெக்ஷியா சொன்னாலும் எனக்கு அந்த கற்றல் குறைபாடு டிஸ்லெக்ஷியா அப்படின்றது ஒரு விஷயத்த பார்த்து படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை நான் ஒரு இரநூறு தடவையா செய்யணும் ஒரு பேச்சை படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும்னா இரநூறு தடவை பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்படி இரநூறு தடவை செய்யற எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருந்ததுனால இந்த இப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது முந்நூறு மார்க்குக்கு என்னால கட்டாயமா என்ன பண்ண முடியலன்னா இரநூறு மார்க்குக்கு மேல எழுத முடியல மத்தவங்க எல்லாம் முந்நூறு மார்க் எழுதிடுறாங்க இல்லைன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி எண்பதுல இருந்து முந்நூறு மார்க் எழுதுறாங்க அந்த இருநூத்தி எண்பதுல இருந்து முந்நூறு மார்க் எழுதுறவங்களுக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபது வந்துருக்கு மேக்சிமம் இப்ப நான் எழுதுறது இரநூறு தான் இரநூறுல இருந்து இரநூறு பத்து இரநூத்தி பத்து இதுக்குள்ளதான் எழுதுறேன் சோ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டென் ஏன்னா அதுக்கு மேல என்னால ஃபாஸ்டா எழுத முடியாது எழுதவும் முடியாது அது அப்படி எழுதுறேன்னா நிறைய அதுல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய வந்துடும் அதெல்லாம் நான் ரொம்ப ஸ்லோவா ஸ்டெடியா எழுதணும் ஆக்சுவலா ஸ்லோவா எழுதணும் ஆஹ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மிஸ்டேக் இல்லாம எழுதணும் அதான் எனக்கு எனக்கு இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னால வந்து இரநூறுல இருந்து அந்த இரநூத்தி இரநூறுக்கு மேல என்னால எழுதுறதுக்கு எனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லாம இருக்கு நாலாவது அட்டம்ப்ட்ல நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நாலாவது அட்டம்ப்ட்ல எனக்கு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் நம்ம எப்படி இதை வந்து நம்ம டிஸ்கவர் பண்றது நம்மளோட நம்மளோட டேலண்ட் கடவுள் வந்து நம்மளை திரும்ப படிக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஏதோ காரணம் இல்லாம படிக்க வச்சிருக்க மாட்டாரு அப்படி படிக்க வைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு வரப்ப அதை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு வரப்பதான் இந்த எக்ஸாமினேஷன் தான் என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சு நான் ஆறாவது ஸ்கூல் விட்டு நிக்கிறப்ப அப்ப ஒரு டிராயிங் காம்படிஷன்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலா அது டிராயிங் காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணப்ப எனக்கு எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா எனக்கே தெரியாம அந்த காம்படிஷன்ல ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த காம்படிஷன்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கேன் அந்த காம்படிஷன்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுனால நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை அது அதை எங்கேயோ தூக்கி போட்டேன் இப்ப எனக்கு இந்த மேல எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ப்ராபபிலி ப்ராபபிலிட்டி இல்லாதனால ரொம்ப கஷ்டமா இந்த எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்றது சோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுனால என்ன பண்ண அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் நானும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னு இருநூறுல இருந்து என்னால இருநூத்தி ஏன்னா நான் இருநூறுல இருந்து இருநூத்தி பத்து மார்க் எழுதுனா எனக்கு ஒரு நூத்தி முப்பது வந்துடும் மத்தவங்க எல்லாம் முந்நூறு எழுதி நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபது வரும் எனக்கு இருநூறு எழுதுனா நூத்தி இருபதுல இருந்து நூத்தி முப்பது மார்க் வரும் இப்ப எனக்கு அந்த எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபிஷியன்சி ஆவரேஜ் எடுக்கிறது தான் ஸோ பிலோ கரெக்டா பிலோ ஆவரேஜ் வந்து நின்றுடும் ஏன்னா இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பெரிய விஷயம் எல்லாம் கிடையாது நீங்க வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் எழுந்தாலே ஆல் இண்டியா நம்பர்ல நீங்க டாப்பர் நான் சொல்றது ஆல் இண்டியால என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் பேர் போட்டி போடுறாங்க அந்த இருபது லட்சத்துல நம்பர் ஒன்னா வருதுன்றது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்க ஏன்னா இதுல வந்து இந்த 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 எக்ஸாம் ரொம்ப டஃபஸ்ட் டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் மத்த கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்றப்ப இந்த இந்த எக்ஸாம்ல என்னால நம்பர் ஒன்னா வரது இப்ப முக்கியமான காரணமா என்ன தெரிஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம பாஸ் பண்றதுக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கிடையாது நீங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே டாப் நீங்க வந்து பிப்டி லேக் குள்ள வந்துடலாம் அதாவது கரெக்டா நான் பிப்டி பர்சன்டேஜ் போதும் நான் சொல்றது பிப்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தன் என் உங்களோட மெயின் ஸ்கோர்ல அப்பதான் எவ்வளவு டஃபா இருக்கும் பாருங்க இந்த எக்ஸாம் அதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சது ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துல சோ என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு இன்னும் ஒரு பத்து மார்க் தேவைப்படுறது நான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு அதாவது பத்து இருபது மார்க் தேவைப்படுது ஸோ நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா ஏன்னா ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது மார்க் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுனாதான் என்னால வந்து அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பட் இரநூறு வார்த்தை எழுத சொன்னாங்கன்னா என்னால அது நூறு வார்த்தைக்கு மேல எழுதவும் முடியாது இவ்வளவு நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது எனக்கு எழுதுறதுலயும் சரி படிக்கிறதுலயும் பிரச்சனை இருந்தது எழுதுறதுலயும் பிரச்சனை இருந்தது ஓரளவு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓரல் கம்யூனிகேஷன் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது 
அதாவது ஒரு நாளைக்கு எப்படியோ ஒரு ஒரு பத்து இருபது ஆக்டிவிட்டி பண்ணிடுவேன் நான் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆக்டிவிட்டி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எனக்கு என்னோட லைஃப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றிக்கிது ஸோ இது எல்லாமே என்னோட பர்சனாலிட்டி பேஸ்டாக தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி என்னோட வெறும் இங்கிலீஷ் பிஏ இங்கிலீஷ் வச்ச குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு மட்டும் மட்டும் இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் டிஸ்கவரி அப்படின்னு வரப்ப உங்களை எப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்களோ அப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்ப முதல்ல நம்ம கிட்டே இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் டிஸ்கவரி இப்போ நாம் நம்மளை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாம் இந்த இந்த நம்ம கிட்டே இருக்கிற நம்மளோட டேலண்ட்டை சரி நம்மளோட நம்மளோட ஆட்டிடியூடும் சரி நம்ம கிட்டே இருக்கிற அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எங்கே பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் செல்ஃப் டிஸ்கவரி சிஇஓ டிஸ்கவரி அப்படின்றது என்ன என்ன நான் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த செகண்ட் தேர்ட் இந்த அகேன் எனக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது பேர் டிஸ்கவரி இப்போ செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்னு வரப்ப செல்ஃப் டிஸ்கவரியில் நான் எந்த இடத்துல இப்போ அதுதான் இங்கே இங்கே ரொம்ப முக்கியமான இருக்குது நான் படிச்சுட்டு ஐ லவ் ஐ ஹாவ் டு செல்ஃப் டிஸ்கவர் அமங் தி காம் தி காம்படிட்டர்ஸ் நான் சொன்ன இல்லையா ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் போட்டி போடுறாங்க இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேரோட போட்டி போட்டு அந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேர்ல என்னுடைய அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி இல்லை நான் தான் சொன்னேன் நான் இந்த செல்ஃப் டிஸ்கவரியில் எப்பவுமே காம்படிஷன் அப்படின்னு வரப்ப ஐ டோன்ட் கம்பீட் வித் வெறும் ஹியூமன் பீயிங் ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்ல நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் யார் நல்லா படிப்பாங்க யார் நல்லா படிக்க மாட்டாங்க யார் சுமாரா படிப்பாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா நாம என்ன பண்றோம்னா நம்மளோட நம்மளோட ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாமே நம்ம கிளாஸ் ரூம் குள்ள இருக்கு நம்ம காலேஜ் குள்ள இருக்கு அதையும் தாண்டி நம்மளுக்கு டிராவல் பண்ணல ஏன்னா நம்மளுக்கு காம்படிஷன் அப்படின்னு வரப்ப நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரேம் குள்ள இருக்கணும் சரிங்களா நம்ம கிளாஸ் குள்ள இல்லைன்னா ஒரு பிட்வீன் காலேஜஸ் குள்ள அப்படின்னு ஸோ அப்பதான் நமக்கு தெரியும் நம்ம தோப்பமா ஜெயிப்பமா அப்படின்னு நமக்கு எப்ப தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எதிராளி யாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம தோப்பமா ஜெயிப்போமா நம்மளுக்கு அடையாளம் பண்ண முடியும் ஆனா ரியல் காம்படிஷன் அப்படின்றது உங்களை செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்றது அப்படின்றது உங்களை நீங்க செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்ணீங்கன்னா உங்களை தான் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க சேலஞ்ச் பண்றீங்க உங்களை தான் நீங்க கம்பீட் பண்றீங்கன்னா அர்த்தம் செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்றது நீங்க டிஸ்கவரி அப்படின்றது உங்களை உங்ககிட்ட இருக்க டேலண்டை நீங்க நீங்க எக்ஸ்பிளோர் பண்றது பேர் தான் டிஸ்கவரி ஆனா செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்றது மற்றவங்களோட போட்டி போடுறதுக்காக நாம வாழலை அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் மற்றவங்களோட போட்டி போடணும் அப்படின்றப்ப தான் நம்மளுக்கு அதுல பொறாம வந்துருது நம்மளுக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா விரக்தி வந்துருது தோத்தா விரக்தி வந்துருது நம்ம ஜெயிச்சா நம்மளுக்கு அதுல கர்வம் வந்துடுது நம்மளுக்கு நம்ம வந்து அதுல நம்ம நம்மளை கவனிக்கல அப்படின்னா நமக்கு கோவம் வருது இந்த மாதிரி மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ண போதுதான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தோண ஆகுது ஆனா அது அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்றது உங்களை நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு டொமைனை கண்டுபிடிக்கணும் நான் அப்படிதான் என்ன பண்ண படிச்சுட்டு என்னோட டொமைனை கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்குது நான் எங்க போட்டி போடலாம் அப்படின்னு இப்ப எட்டாவது பத்தாவது பன்னெண்டாவது நான் வேலை பார்த்துட்டே இருந்தேன் நான் வேலை பார்க்கற இடத்துல எனக்கு போட்டி போடணுன்ற அவசியமே இல்லை ஏன்னா என் அது என்னோட அன்றாட வேலை நான் மெக்கானிக் கடையில வேலை பார்க்கணும் லாட்ரி டிக்கெட் கடையில வேலை பார்க்கணும் சவுண்ட் சர்வீஸ் கடையில வேலை பார்க்கணும் அங்கெல்லாம் என்னத்த பெருசா நான் எனக்கு போட்டி போடுறதுக்கு இருக்கு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை அங்க ஏன்னா வந்து நான் வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களை நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கணும் கத்துக்கிறது இல்லாம அதை கத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம உணரவும் செய்யணும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தோணணும் உங்களுக்கு முதல்ல வந்து நீங்க ஒரு விஷயத்த கத்துக்கணும் அதுக்குதான் இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ஒரு விஷயத்த உருப்படியா கத்துக்கிட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க உருப்படியா கத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் அதோடைய அந்த அந்த தாற்பயம் நாம என்ன சொல்லிட்டோம்னா மேக்ஸ் படிச்சா நம்மளுக்கு வந்து மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு நாம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளா தான் நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கணும் அது அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலா மேக்ஸ் படிச்சா உங்களுக்கு எல்லா வாசிக்கும் வரணும் உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் வரணும் கெமிஸ்ட்ரி வரணும் எல்லாமே வரணும் அது நம்ம சப்ஜெக்ட் பாக்குறப்ப தான் நம்ம என்ன பண்றோம் மேக்ஸ்னால எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி வராது எனக்கு பிசிக்ஸ் வராது அப்படி கிடையாது இது ஆக்சுவலா ஸோ நம்மளோட பிரெயின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பிரெயின் அண்ட் ரைட் பிரெயின் இருக்கு லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லாஜிக்கல் பிரெயின் கொஞ்சம் அப்படியே லைன்ல இருங்க ஐ
உங்களோட ரைட் பிரெயினும் லெஃப்ட் பிரெயினும் நிறைய நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க முதல்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம இந்த இந்த கோவிட் கண்டிஷன்ல நாம வீட்டை விட்டு வெளியில போக முடியாதப்ப நாம நம்ம என்னத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது அப்படின்ற இந்த ஆட்டிடியூட் தான் நாம நம்மள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் நான் அதெல்லாம் சொன்னேன் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு வரப்ப நீங்க படிக்கிற விஷயத்துல தான் உங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் நீங்க நினைச்சு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க கிளாஸ் நடக்கலையே காலேஜ் நடக்கலையே டீச்சர் இல்லையே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் மெக்கானிக் ஷெட்ல வேலை பாக்குறப்ப நான் வந்து மெக்கானிக் ஷெட்ல ஒரு 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 ரிப்பேர் ஆன வண்டிய ரிப்பேர் பண்ற அப்படின்னு வரப்ப எது ரிப்பேர் ஆகி வந்தாலும் அதை சரி பண்றது தான் என்னோட வேலை இப்ப அந்த சரி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆகி வரும் ரேடியோ ரேடியோ ரிப்பேர் பண்ற கடையில இருக்கும் ரேடியோ ரிப்பேர் ஆக வரும் டிவி ரிப்பேர் ஆகி வரும் எது ரிப்பேர் ஆகி வந்தாலும் அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆச்சு பாத்தீங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான லைஃப்ல கத்துக்கிட்ட விஷயம் இல்லை நான் வந்து அது பைக் ரிப்பேர் ஆகி வருது இல்ல டிவி ரிப்பேர் ஆகி வருது இல்லைன்னா ரேடியோ ரிப்பேர் ஆகி வருது ஏதோ ஒன்று ரிப்பேர் ஆகி வருதுப்பா சரியா அது ஒரு லைஃப் ரெண்டாவது லைஃப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இதெல்லாமே என்ன டிஸ்கவர் பண்றதுக்கு எஜுகேஷன் மட்டும் இல்ல எஜுகேஷன் யூஸ் பண்றப்ப நான் இந்த எயித் டென்த் பிளஸ் டூ படிக்கிறப்ப தான் எனக்கு இந்த சிக்ஸ்த்ல எல்லா பத்துக்கும் ஃபெயில் ஆனதுல தான் என்ன ஸ்கூல் விட்டு திறக்கிறாங்க ஆக்சுவலா ஆனா நான் திரும்ப எட்டாவது பத்தாவது பன்னெண்டாவது நான் எப்படி பாஸ் பண்ணேன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நான் படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி எதையும் எழுதுவேன் ஆக்சுவலா படிச்சதை என்ன பண்ணணும் நிறைய தடவை படிப்பேன் ஏன்னா ஏன்னா நிறைய தடவை படிச்சாதான் எனக்கு புரியும் புரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சுத்தி முத்தி பார்ப்பேன் இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம நம்ம சமூகத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு ஆக்சுவலா சரிங்களா நாம சப்போஸ் நாம ஏதாவது ஒரு ஹியூமன் பாடியில நம்மளோட நம்மளோட பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு படிச்சோம் ஆக்சுவலா பிளட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அதுல ஹார்ட்டை படுத்தி படிச்சோம் ஹார்ட்டை படுத்தி படிச்சோம் பிளட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் படுத்தி படிச்சோம் ஆனா நம்ம உடம்புக்குள்ள அது ஹார்ட் இருக்கு அதுக்குள்ள வெயின்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள ஆர்ட்ரிஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள வால்வ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நாம நம்மளோட ஹார்ட்டை பத்தி நாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம டைம் எடுத்துக்கிட்டோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல நான் படிக்கிறப்ப நான் பாத்தேன் ஓ இப்ப ஹார்ட்னு படிக்கிறப்ப நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஹார்ட் இருக்கு ஆக்சுவலா எல்லாருக்குமே ஹார்ட் இருக்கு இந்த ஹார்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்மள பத்தி படிக்கிறோம் எங்கிராமத்துல ஜாகிரபியை பத்தி படிக்கிறப்ப சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பத்தி படிக்கிறப்ப ஏன்டா நம்ம ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில வந்து ஏன்டா வந்து மழை பெய்யுது அப்படின்னு ஏன் ஏன் டிசம்பர்ல மழை பெய்யுது அப்படின்னு பார்த்தப்ப டிசம்பர்ல மழை பெய்யுறதுக்கு காரணம் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்னு இப்ப நான் படிக்கிறேன் ஆனா படிச்சத நான் சுத்தி பார்க்கவே இல்லை அதனாலதான் நான் அறிவை பயன்படுத்தாத வரைக்கும் அல்ல என்னால எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே முடியாது அறிவை சேகரிக்கிறது நம்ம எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் அக்வாயர் பண்றதே எதுக்காகன்னா பின்னாடி டிகிரியை போட்டுக்கிறதுக்காக இல்லை நாம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்காக இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை நாலேஜும் நீங்க சயின்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட லெப்ட் பிரெயின் லெப்ட் பிரெயின் வந்து லாஜிக்கல் பிரெயின் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை சயின்ஸ் நாலேஜும் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்குதான் இருக்கும் அதுதான் நீங்க மேக்ஸ் படிச்சாலும் சரி பிசிக்ஸ் படிச்சாலும் சரி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சாலும் சரி இப்ப நான் டெய்லி ஒரு போட்டோ எடுப்பேன் ஆக்சுவலா அந்த போட்டோ வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோவுக்கும் பிசிக்ஸ்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு ஆக்சுவலா ஏன்னா நான் போட்டோகிராபி கத்துக்கிறப்ப கத்துக்கிறப்ப என்ன நான் வந்து டெய்லி ஷூட் பண்றப்ப போட்டோகிராபி ஷூட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா லைட்டை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் லைட்டை ப்ராப்பரா என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா போட்டோகிராபி எக்ஸலண்டா வரும் அப்படின்னு அப்ப லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எனக்கு பிசிக்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இது லெப்ட் பிரெயின் ஆக்சுவலா இந்த லெப்ட் பிரெயின் நான் எப்படி யூஸ் பண்றேன் அப்படின்றது தான் யூபிஎஸ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எனக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குது ஆக்சுவலா சோ என்னோட லாஜிக்கல் பிரெயின் நான் யூஸ் பண்றேன் போட்டோகிராஃபிக்கு போட்டோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்கு ஆனா அந்த போட்டோகிராஃபில இருக்க சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா நான் எதை ஷூட் பண்றேன் அப்படின்னா அது என்னோட ரைட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் பிரெயின் ஆக்சுவலா அந்த கிரியேட்டிவ் பிரெயினை யூஸ் பண்ற
இந்த லைட்டை எப்படி கேப்சர் லைட் எப்படின்னா லைட் அப்படிங்கிறது வெளியில தெரியறது எல்லாமே லைட் தான் ஆக்சுவலா அது நம்ம கிரீன் கலர் லைட் ரெட் கலர் இருக்கிற எல்லா கலர் லைட்டும் நம்ம நம்மளோட ஐ சென்ஸ் பண்றது இல்லையா சென் லைட்டை சென்ஸ் பண்றதுனால தான் நம்மளால வந்து எல்லா கலரையும் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம கண் வந்து சென்ஸ் பண்ண லைட்டை சென்ஸ் பண்ணதும் அது சென்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ கிரியேட்டிவிட்டி நம்ம என்னோட ரைட் பிரெயின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப முக்கியமே இந்த ரைட் பிரெயின் தான் ஆக்சுவலா லெஃப்ட் பிரெயின் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மி ரைட் பிரெயின் லெஃப்ட் பிரெயின் ரொம்ப கம்மினா லாஜிக்கல் திங்கிங் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாலும் லாஜிக்கல் திங்கிங் நான் டெவலப் பண்ணணும் இப்ப என்னோட இந்த யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் பிரெயின் திங்க் பண்ணும் ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் நான் இப்ப சொன்ன வந்தது அதுதான் இந்த எக்ஸாம்ஸ்ல என்னோட அந்த கிரியேட்டிவ் பிரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்குது இஸ் கால் மல்டிபிள் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா என்னோட ரைட் பிரெயின் அவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து என்னால என்னால டிஸ்கவர் பண்ண எப்ப முடிஞ்சது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இந்த நாலேஜ் எல்லாம் எனக்கு கேதர் பண்றப்ப நாலேஜ் கேதர் பண்றப்ப என்னோட என்னோட அந்த கேரக்டர் என்னோட என்னோட டேலண்ட் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற மாதிரி என்கிட்ட என்ன நல்லா இருக்கு அப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றப்பதான் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலா அதை எல்லாத்தையும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபோர் இப்ப செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்ணுவேன் டிஸ்கவர் பண்ணிட்டேன் என்கிட்ட இருக்க டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்ணுவோம் இல்லையா செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு வரப்பதான் இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் நான் எடுத்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்றப்ப என்னால அந்த இரநூறு மார்க்கு மேல என்னால வெளியில வர முடியலன்னு சொன்னேன் இல்லையா அங்கதான் இப்ப என்னோட பர்ஸ்ட் ஆண்டி யூஸ் பண்ற நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வெறும் எழுதுற வேலை இல்லை இப்ப எழுதுறதோட என்னுடைய ஆளுமையை பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுலாம் இப்ப செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்னு இப்ப இந்த செல்ஃப் டிஸ்கவரில என்ன பண்ண அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எழுதுறப்ப எல்லாருமே எழுதிடுவாங்க வரைவாங்க நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல என்னோட இன்விஜிலேட்டர் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணேன்னா த்ரீ டைமென்ஷனல்ல பென்சில்ல ஒரு பிளாட் லெட் பென்சில் ஆக்சுவலா பிளாட் லெட் லெட் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் அந்த பிளாட் லெட் பென்சில்ல நான் சொல்ல வர்றத சுருக்கமா எழுதிட்டு அத படத்துலயும் என்ன பண்ணுவாங்க கேரிகேச்சரும் சரி டிராயிங்ல சரி த்ரீ டைமென்ஷன்ல வரைவேன் முப்பரிமாணத்துல வரையறத வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரால முடியல ஆக்சுவலா அது எனக்கு மட்டும் இருக்க ஸ்பெஷல் டேலண்ட்னால அது கிடுகிடுகிடு வரைஞ்சிடும் எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் வரையறது ரொம்ப ஈஸி எனக்கு ஆக்சுவலா ஸோ கிடுகிடுகிடு என்ன பண்ணுவோம்னா அத வரைஞ்சிடும் இப்போ மாசு மா அதாவது என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷனு எழுதுறத விட நான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு 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 ஃபேக்ட்ரி அந்த ஃபேக்ட்ரியில இருந்து வர கூடிய அந்த மாசு அந்த மாசு எந்த அளவுக்கு ஆஹ் அது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பூமியை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி மாசுபடுத்துது அப்படின்றத ஒரு பிட்டோகிராஃபி பிட்டோகிராஃபிகல் அந்த அந்த படத்தை வரைஞ்சு த்ரீ டைமென்ஷன்ல வரைஞ்சு அதுல பொல்யூஷன்ல ஏர் பொல்யூஷன் காமிப்பேன் வாட்டர் பொல்யூஷன் காமிப்பேன் சீவேஜ் பொல்யூஷன்ஸ் காமிப்பேன் இந்த மாதிரி நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் காமிக்கிறதுல ஒரே ஒரே அந்த கேரக்டேச்சர்ல ஒரே பிக்சர்ல இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் அதுல இருக்கிற முக்கியமான வார்த்தைகளை எழுதிடுவேன் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த எக்ஸாம்ல இந்த 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 சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கடைசியா நான் நான் வரையறதுல பிரைஸ் வாங்கினேன் சொன்னேன் இல்லையா அது அதோட அங்க நின்று போனது திரும்ப என்னோட யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல நான் திரும்ப டிஸ்கவர் பண்ணி செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்றதுக்கு அதுவும் எனக்கு தெரியாது யாரோட போட்டி போட்டேன் நான் பாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் முன்னால் நிற்கிறப்ப தான் தெரியுது செல்ஃப் டிஸ்கவரி இப்ப தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் போட்டி போடுறது என் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிற ஏல இருந்து இசட்ல இருக்கிற அந்த ஆல்பபெட்ல இருக்கிற மேரியோடவோ மனிஷாவோடவோ இல்ல அக்ஷயாவோடவோ இல்லைன்னா வந்து ஆஹ் தீபிகாவோடவோ இல்லைன்னா இவங்களோட எல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலா இந்த எனக்கு நான் வந்து யாரோடையும் போட்டி போடல எனக்கு எல்லாம் தெரியும் கடவுள் என்னை வந்து யாரோடும் போட்டி போடுறதுக்கா என்னை படைக்கல பாத்தீங்களா இட் இஸ் நாட் டு ரேஸ் வித் அண்ட் கம்பி வித் அதர்ஸ் போட்டி அப்படின்னு வரப்ப அது எனக்கு தான் போட்டி எனக்கு நானே போட்டி போட்டுக்கணும் அப்படின்னு வரப்பதான் இந்த போட்டியில நான் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணி பிரெசிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி நிக்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா என் கூட பாஸ் பண்ணி நிக்கிறவ எல்லாமே வந்து பெருசா பெரிய அறிவாளிகள் நீங்க நினைக்கிற மாதிரியான சாதாரண அறிவாளிகள் எல்லாம் கிடையாது பெரிய அறிவாளிகள் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஐஐடில இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில அதுவும் கரக்பூர்ல டெல்லி யூனிவர்சிட்டில மெம்பர் மத்திய ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி கரக்பூர் ஐஐடி மும்பை ஐஐடி ஐஐடி கரக்பூர்ல தான் இவர் படிச்சிருக்காரு சுந்தர் பிச்சை சுந்தர் பி
அவங்க எனக்கும் ஏடி இல்ல நீங்க வந்து நம்ம ஈபிள் டவர் போட்டா கூட எட்டாது ஆக்சுவலா ஈபிள் டவர் அப்படின்றது எவ்வளவு பெரிய டவர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பாரிஸ்ல இருக்கு இல்லையா ஈபிள் டவர் போட்டா கூட என்னோட குவாலிபிகேஷனும் அந்த ஐஏடியோட குவாலிபிகேஷனும் எட்டவே எட்டாது அண்ணாந்து கூட என்ன பார்க்க முடியாது அப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிபிகேஷன் வச்சிருக்கான் அப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிபிகேஷன் வச்சிருக்க அவனோட போட்டி போடுறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கா அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஐ வுட் லாஸ்ட் நான் முதல்ல என்னோட சிந்தனையிலேயே விட்டுருப்பேன் நான் இப்போ செல்ஃப் டிஸ்கவரியில நான் என்ன தான் டிஸ்கவர் பண்றேன் என்னோட டேலண்ட் எனக்குள்ள முதல்ல வந்து என்னோட இந்த எஜுகேஷன் வச்சு என்கிட்ட என்னதான் இருக்கு அப்படின்றத முதல்ல நான் அதை லேர்ன் பண்றதுக்கும் கத்துக்கிறதுக்கும் கத்துக்கிறத வச்சு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கும் இந்த மூணு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் லேர்ன் பண்றேன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றேன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நான் வந்து டிஸ்கவர் பண்றேன் டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்றேன் இப்போ இந்த செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்றது நான் இந்த விஷயங்கள்லாம் இது எல்லாமே என்னோட வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் எனக்கு நினைக்கிற மாதிரி எதுக்காவது ஒரு 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 நாளைக்கு நடக்கும் அப்படின்னு இல்லை அது டெய்லி நடந்தா தான் நான் நான் நினைக்கிறப்ப அது என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்றது நல்லா தெரியும் நான் இவங்களோடலாம் போட்டி போடல அப்படின்னு முதல்ல முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படி போட்டி போடலான்னு முடிவு பண்ணி பிரசிடென்ட் பாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிறப்ப தான் தெரியும் இந்த எக்ஸாம்ல அவனுக்கு எல்லாம் ஐஐடியில இருந்து ஐஏஎம்ல இருந்து அவங்க அப்பா அம்மா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இத்தனை பெரிய சோசியல் பேக்ரவுண்டு பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டு எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்டு எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்டு இது எல்லாமே மொத்தமா பசங்க கிட்ட இருக்கு அப்படி அவ்வளவு பண்டல்டா இருக்க அந்த பசங்க கிட்ட நான் போட்டி போட்டு பிரசிடென்ட் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்ப சார் நான் ஒரு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டு ஒரு சைல்ட் லேபர் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டு டிஸ்லக்ஷிப்பு இதெல்லாம் சொல்லி எட்டாவது பத்தாவது பன்னெண்டாவது நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டே எல்லாத்தையும் முடிச்சு டாக்டர் அம்பேத்கர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஒரு பிப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் உடனே இவங்க சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம்ல நான் தான் ஆல் இண்டியா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பசங்கள்லாம் இவங்களெல்லாம் பார்க்குறப்ப இன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரியும் ஓ இவங்களோட எனக்கு கம்பீட் பண்றதுக்கான டேலண்டா கடவுள் எனக்கு அவ்வளோ அள்ளி கொடுத்துருக்கிறாரு எங்கேயும் எனக்கு கிள்ளி கொடுக்கல இந்த அள்ளி கொடுத்த இந்த டேலண்ட்டை இந்த பசங்களோட கம்பீட் பண்ணி மேபி தோத்துருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் இவங்களோட கம்பீட் பண்ணி என்னை கடவுள் ஜெயிக்க வச்சிருக்காரு பார்த்தீங்களா எதுக்காக அப்படின்னா முதல் தடவையாக உங்ககிட்ட என்னோடய அடையாளத்தை சொல்லணும் ஃபஸ்ட் தடவை அப்போ தான் பிரச்சனை மட்டும் தான் என்னோடய அடையாளத்தை சொன்னேன் நான் ஒரு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் அப்படின்றத டிஸ்லக்ஷிக் அப்படின்றத நான் ஒரு ஆர்டினரி கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்த ஒரு கிராஜுவேட் அப்படின்றது ஸோ இதை ஃபஸ்ட் தடவை செல்ஃப் டிஸ்கவரி செல்ஃப் டிஸ்கவரி எங்கே நான் ஒன்றும் எனக்கு படிப்பு வரல நான் இந்த எக்ஸாம் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னு எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டு அக்கத்து வீட்டிலலாம் சொல்ல இந்தியாவில் அவர் தான் தி பாஃபுல் பர்சன் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹானரபுள் பர்சன் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடென்ட் இந்தியா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு முன்னாடி ஹானரபுள் பர்சன்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு முன்னாடி என்னோடய அடையாளத்தை ஃபஸ்ட்டு தடவையாக சொல்ல வச்சார் பார்த்தீங்களா அதுதான் செல்ஃப் டிஸ்கவரி அந்த செல்ஃப் டிஸ்கவரி ரியலி மேட் மை லைஃப் வெரி மொமெண்ட் ஆனா அது ஆரம்பம்தான் செல் டிஸ்கவரி இட்ஸ் ஒன்லி அ பிகினிங் அதான் நினைச்சுக்கோங்க செல் டிஸ்கவரி இஸ் நாட் அன் எண்ட் செல் டிஸ்கவரி வாஸ்கோட காம கண்டுபிடிச்சாரு என்ன தாமஸ் தாமஸ் ஆல்வா ஆடி எடிசன் கண்டுபிடிச்சார் பல்ப கண்டுபிடிச்சாரு ஏதோ ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனா கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த இன்வென்ஷனும் அந்த டிஸ்கவரியும் அது யூஸ் ஆகுது இல்லை அதான் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மூன்று லட்சம் பசங்களை பாக்குறாங்க கிராமத்துல படிக்கிற பசங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் படிக்கிற பசங்கள்ல அதுக்கப்புறம் ட்ரைபல் ஏரியாவில் ஸ்லம் சில்ட்ரனில் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பசங்களை என்னால் பார்க்க முடியுது காலேஜ் படிக்கிற பசங்களை ஸ்கூல் பதிவு படிக்கிற பசங்களை ஒரு முப்பதாயிரம் டீச்சரை என்னால் ட்ரெயின் பண்ண முடியுது ஒரு முப்பதாயிரம் ஐஏஎஸ் படிக்கிற பசங்க ஏன்னா நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு பெரிய குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு பெரிய குவாலிஃபிகேஷன்லாம் தேவையில்லை எனி டிகிரி ஃப்ரம் எனி யூனிவர்சிட்டி ரெக்கக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஸோ நீங்கள் கேஎஸ்ஆர் உமன்ஸ் காலேஜில் படிக்கிற ஒரு சாதாரண டிகிரி போதும் நீங்க நீங்க ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கும் ஐபிஎஸ் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க ஒரு எக்ஸாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் அதுக்கும் எனி டிகிரி தான் ரெண்டாவது கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க டிஃபென்ஸ்ல என்
அப்ப யார் அந்த அறிவை சிறப்பா பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா யாரு ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறாங்களோ லேர்ன் பண்றாங்களோ லேர்ன் பண்றப்ப யார் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி லேர்ன் பண்றாங்களோ அதாவது நிறைய விஷயத்த கத்துக்கிறாங்களோ நிறைய விஷயம் தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல உலகத்துல நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் எல்லாத்தையும் காரணத்தோட கத்துக்கிறோம் இல்லையா காரணத்தோட கத்துக்கிட்டதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் லேர்னிங் எக்ஸ்ப்ளோர் லேர்னிங் எக்ஸ்ப்ளோர் லேர்னிங் அப்புறமா உங்களை உங்களோட உங்களோட வேல்யூஸ் நீங்க டிஸ்கவர் பண்றீங்க எப்படி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த த்ரீ டைமென்ஷனல்ல வரைய வரைய ஆரம்பிச்சுதான் நான் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சேன் நம்ம என்னால ஆல் இண்டியா நம்பர் ஒன் வர முடிஞ்சது அந்த மாதிரி உங்க கிட்ட இருக்கிற நீங்க உங்களோட 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 வேல்யூஸ் கண்டுபிடிங்க உங்களோட பர்ஸ்டாலிட்டி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிங்க அந்த பர்ஸ்டாலிட்டி வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷனோட சேர்த்து அப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா திடீர்னு யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு தெரியணும் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் எவ்ரி டே ஒரு ஒரு நாளும் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் யாராவது உங்களை பார்ப்பாங்க யாராவது உங்களை கை தட்டுவாங்க யாராவது உங்களை பாராட்டுவாங்க யாராவது உங்களை அக்னாலஜ் பண்ணுவாங்க யாராவது உங்களை உங்களை கேலி பண்ணுவாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எதையும் மனசுல போட்டுக்காம உங்களுக்கு என்ன கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க என்ன வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எல்லாத்தையும் நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறப்ப உங்களுக்குள்ள அது எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி உங்களை நோக்கி அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்க அக்வயர் பண்றப்ப நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணுவீங்க டிஸ்கவர் பண்றது முக்கியம் இல்ல இப்ப நீங்க செல்ஃப் டிஸ்கவர் பண்ணுறப்ப எந்த ஏரியா டொமைன் இப்ப ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவிட்டில ரொம்ப அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசைன் வருது அப்படின்னா அவங்க எதிர் ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும் இல்லைன்னா ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஸோ ஏதாவது ஒரு டொமைனை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டொமைன்ல நீங்க உங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஸோ எந்த டொமைன்ல நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றீங்களோ அந்த டொமைனை சூஸ் பண்ணி உங்களை நீங்க அவங்க தடம் பண்ணிக்கிற அந்த விஷயத்துக்கு பேர் தான் செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படிங்கிறது இது முதல்ல முதல்ல அடையாளத்தை கண்டுபிடிங்க அப்புறம் உங்களுடைய அடையாளத்தை கண்டுபிடிங்க உங்களுடைய அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்கிறப்ப எங்க அந்த அடையாளத்தை நிலை நிறுத்தணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல நீங்க என்ன பார்த்துட்டு என்ன கேட்டுட்டு இருக்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்க அத்தனை ஆஹ் தங்கச்சிங்களும் சொல்றேன் நானு இருபத்தி அஞ்சுல என்னை கேட்ட பார்த்த அத்தனை தங்கச்சிங்களும் ஏன் இத என்ன கேட்ட பார்த்த அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன வார்த்தை ஆக்சுவலா நந்தகுமார் அதான் சொன்னலையா முதல் தடவை என்னோட அடையாளம் சொன்னது உன்னுடைய அடையாளம் ரொம்ப ஆச்சரியம் இந்த ஆச்சரியம் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் நடக்கணும் எல்லா யூத் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் இந்த இந்த ஆச்சரியம் நடக்கணும் இந்த ஆச்சரியம் எப்படி நடக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க வெறும் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் மட்டும் இல்ல அந்த எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் சரியா பயன்படுத்துறவங்க யாரா இருக்காங்களோ சரியா பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகணும் டெய்லி அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் பயன்படுத்தி அவங்களுடைய ஆளுமை ஆளுமை அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு விஷயமா தான் இந்த எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படி இந்த எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் ஒரு ரெவல்யூஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்தியா வல்லரசாகவும் டெவலப் கண்ட்ரியா மாறும் அப்படின்றத அப்துல் கலாம் ஐயா எனக்கு மிராக்கல் சொன்ன அந்த விஷயத்த உங்களுக்கும் அந்த மிராக்கல் நடக்கணும் அப்படின்ற அந்த ப்ராமிஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல என்கிட்ட கேட்டதுனால யாரா இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரப்ப என்ன மறுக்கிறது இல்லை பேசுறதுக்கோ சரி அவங்கள மென்டர் பண்றதுக்கோ அவங்களை குரூம் பண்றதுக்கோ இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வெறும் டிகிரி தான் குவாலிபிகேஷன் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்டார் செலக்ஷன் கமிஷன்ல சிஜிஎல் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாம் இருக்கு தமிழ்நாடுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்ல விமனுக்கு தனியா ரிசர்வேஷன் வச்சிருக்காங்க தமிழ் மீடியத்துக்கும் கோட்டா இருக்கு ஆக்சுவலா சோ இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துங்க தமிழ்நாடு குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன்ல டெப்டி கலெக்டர் ஆகலாம் டிஎஸ்பி ஆகலாம் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கமர்ஷியல் டாக்ஸ் ஆகலாம் டெப்டி ரிஜிஸ்டர் ஆகலாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகலாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்டர் லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகலாம் நிறைய போஸ்டிங் இருக்கு இந்த போஸ்டிங் எல்லாமே உங்களுக்கு தான் இது ஒரு ஆர்டினரி குவாலிபிகேஷன் தான் இவ்வளவு போஸ்டிங்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டினரி டிகிரிக்கு போதும் அப்படின்னு வரப்ப நாமே அதை அதை ட்ரை பண்ண வரக்கூடாது நம்மளோட அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ எப்ப உங்களுடைய அடையாளத்தை நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ கண்டுபிடிச்சு எந்த இடத்துல அதை நிலை நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நிலை நிறுத்துற அந்த தருணம் தான் செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்ற அந்த அந்த தருணம் ஸ
இந்த எக்ஸாமினேஷன் சர்வசாதாரணமா ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னா என்ன கேட்டுட்டு இருக்க பாத்துட்டு இருக்க அத்தனை சகோதரிகளும் கட்டாயமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல அத்தனை சகோதரிகளும் நான் இதுல யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் எல்லாம் கிடையாது கேட்ட அத்தனை சகோதரிகளும் உங்களுடைய ஆளுமை அடையாளத்தை நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அத எங்க நிலை நிறுத்துறீங்க அப்படின்ற உணர்வோட இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கட்டாயமா இருபத்தி அஞ்சுல அந்த இடத்துல நீங்க இருப்பீங்க அதுக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இல்ல எனக்கு நடந்ததான் அவங்க வீடு சொல்ற இதுக்கு ரெண்டு உதாரணம் சொல்றோம் பெனோ ஷெஃபினோ அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு கண்ணு தெரியாத அந்த பொண்ணு கண்ணு தெரியாத அந்த பொண்ணுக்கு என்னத்த டிஸ்கவர் பண்ண முடியும் ஒண்ணுத்தையும் டிஸ்கவர் பண்ண முடியாது ஆனா அந்த பொண்ணு தான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வோட அந்த பொண்ணு அந்த டிஸ்கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல செல்ஃப் டிஸ்கவரி பாருங்க அந்த பொண்ணு அதோட அதோட பர்சனாலிட்டி வேல்யூஸ் டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செல்ஃப் டிஸ்கவரியில அந்த பொண்ணு எங்கிட்ட கேட்டப்ப சார் நான் வந்து விஷ்வலி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விஷ்வலி நூறு சதவீதம் பார்வை இல்லாத அந்த பொண்ணுக்கு என்னால எல்லாரும் என்ன கேள்வி கிண்டல் பண்றாங்க அதை முடியுமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உனக்கு சைட் இல்லாம இருக்கலாம் உனக்கு பார்வை இல்லாம இருக்கலாம் ஞானம் இருக்கு எங்க போகணும் அப்படின்னு கட்டாயமா ஒரு நாள் நீங்க அந்த இடத்துல இருப்ப அப்படின்னு போறப்ப உலகத்துல அந்த பொண்ணு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் சவுஸ் ஆஃபிசர் விஷுவலி சேலஞ்சா பார்வை இல்லாத முதல் வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி உலகத்துல உலக வேர்ல்டு ஹிஸ்டரியில அந்த பொண்ணு இருக்கு அந்த பொண்ணோட நம்ம எந்த வகையில நம்ம குறைஞ்சிடும் எனக்கு அந்த பொண்ணு பாக்குறப்ப கடவுள் நம்மள வந்து குறைச்சி நம்மள வந்து இது பண்ணிருக்காரு என்னது ஆஹ் ஆசைப்பட வச்சிருக்காரு அப்படின்னு எனக்கு எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு கிரீட் வரும் இதே அந்த பொண்ணு என்னோட ஸ்டூடெண்டா இருந்தா கூட சோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் குடுக்குற வேலை மட்டும் தான் இருந்தது இன்னைக்கு உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்க மாதிரி தான் ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசினது அந்த பார்வை இல்லாத அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நாள் தெரிஞ்சது பார்வை இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா நமக்கு எங்க போகணும் அப்படின்ற சைட் இல்லைனாலும் விஷன் இருக்கு எங்க போகணும்ன்ற ஞானம் இருக்கு அந்த ஞானத்துல இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு எந்த இடத்துல இருந்தா இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆஃபீஸ் சர்வீஸ்ல பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ்ல அங்க வேலை பார்க்குது ரொம்ப அழகான இடத்துல அந்த பொண்ணு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுல அந்த பொண்ணு உலக நம்ம இந்தியாவுடைய தலைவரத்தை எழுதுற இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான பாசல் போஸ்ட்ல இருக்கு நான் ஒரு ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆஃபீஸரா சோ ஒரு கண்ணு தெரியாத ஒரு ஒரு பெண் ஒரு தான் தேட தேடின தனக்குள்ள தேடின அந்த விஷயங்களை எந்த இடத்துல அடையாளத்தை நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறப்ப கடவுள் வந்து ரொம்ப அழகான இடத்துல அந்த பொண்ணு அழக உட்கார வச்சு இந்த இந்தியாவுடைய தலை எழுத்து எழுத இடத்துல உட்கார வச்சிருக்காரு பாருங்க அதுதான் செல்ஃப் டிஸ்கவரி இதை விட என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்னுடைய என்னுடைய பேச்சுல உங்களை வந்து நீங்க யார் அப்படின்ற அடையாளத்தை உங்களுக்கு காமிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல எல்லாருமே என்கிட்ட வந்து கட்டாயமா சொல்லணும் நீங்க உங்களுடைய அடையாளத்தை கண்டுபிடிச்சிங்க எங்க இப்ப உங்களுடைய அடையாளத்தை நிலை நிறுத்தினீங்க அதை பெருசா காமிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்ட்டு அந்த வார்த்தையோடும் கே எஸ் ஆர் உமன்ஸ் காலேஜ் எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா அவங்க நல்லா கேர் எடுத்துப்பாங்க உங்களோட எஜுகேஷனா இருக்கட்டும் உங்களோட உங்களோட மத்த ப்ரொஃபைலா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே அதனால கே எஸ் ஆர் அவங்க கேட்ட உடனே நான் சொன்னேன் எந்த விதமான எனக்கு எதுவும் இல்லை கட்டாயமா நான் நான் வந்து இப்போ இன்னைக்கு என்ன நிறைய எனக்கு அஃபிஷியல் கால்ஸ் நடுவு நடுவில் பட் இருந்தாலும் ஐ நீட் டு அட்டன் அண்ட் கெட் கெட் இட் அட்டண்டட் ஸோ உங்களுக்காக அது எல்லாத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இன்னைக்கு என்னுடைய அடையாளத்தை நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் எங்க கண்டுபிடிச்சேன் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்ன மாதிரி பெனோ ஷஃபினோடைய அடையாளத்தும் எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க எங்க கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த இடத்துல நிலை நிறுத்தினாங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இங்க இருக்கிற அத்தனை சகோதரிகளும் உங்களுடைய அடையாளத்தை கண்டுபிடிச்சி இருபத்தி அஞ்சுல என்கிட்ட வந்து சொல்லணும் சார் நான் இந்த இடத்துல நீங்க சொன்னதுனால இந்த இடத்துல நாங்க இந்த இந்த பொசிஷன்ல இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் மை கே சிஸ்டர்ஸ்